ஓகே நம்ம இப்போ வந்து பென்சில் லைன் வந்து ரெடியாக இருக்குது நார்மலாக பென்சில் லைன் போடுறதுக்கு ஸ்கேலை நம்ம வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக வச்சு லைன் போடுவோம் ஏன்னா அந்த ஸ்கேலை டச் பண்ணால் மாதிரியே தான் நம்ம போடுவோம் ஏன்னா பென்சில் வந்து ட்ராயிங் மீடியம் ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி லைன் போட்டு ஸ்கேலை நீங்கள் மூவ் பண்ணாலும் ஸோ இந்த பென்சில் லைன் வந்து ஸ்மஜ் ஆகாது பட் ஆனால் நீங்கள் பெயிண்ட் லைனில் போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் பட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் பெயிண்ட் லைன் போடும்போது இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்கேலாம் யூஸ் பண்ண வேணா அண்ட் பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல் மெயின்ஸ் இந்த ரொம்ப தின்னாக இருக்கிற லைன்ஸ் தின்னாக இருக்கிற ஸ்கேல் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேணாம் பட் அதுக்கு பகுதியில் நீங்கள் திக்காக கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற ஏதாச்சும் உடன் ஸ்கேலோ இல்லை அந்த மாதிரி எதனா ஸ்கேல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கேல் வந்து இந்த மிடில் ஃபிங்கருக்கும் ஃபோர் ஃபிங் ஃபிங்கருக்கும் சென்டரில் இன்செட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த தம் ஃபிங்கர் ஸ்கேல் மேலே நல்லா க்ரிப்பாக ஆடுத்திங்கனா அண்ட் இந்த கார்னர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷீட்டில் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கணும் எக்கானது கூட நீங்கள் இப்படி ஃப்ளாட்டாக வைக்கக்கூடாது பட் இப்படி ஒன் ஒன் சைடு வந்து டச் பண்ணி தான் இருக்கணும் ஸோ நாம் இந்த இடத்துல தான் லைன் போட போகிறோம் ஸோ என்னென்னா இந்த லைன் போடும்போது இந்த ஸ்டீல் வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷோட ஸ்டீல் வந்து ஸ்கேல் க்ரிப்லேயே தான் வரணும் ஏன்னா நம்ம ஸ்கேலை ட்ரஷ் பண்ணி தான் லைன் போடுறோம் அண்ட் இந்த ப்ரஷ் நான் பிடிக்கவில்ல இந்த மிடில் ஃபிங்கர் இருக்குல்ல இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்துட்டு ஸ்கேல் மேலே கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிடும் நான் பாருங்கள் இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிட்டு ஏன்னா பேலன்ஸ்க்காக லைன் போடும்போது நீங்கள் இந்த ஸ்கேலோட சப்போர்ட்லேயே தான் லைன் வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் ஸ்கேல் ஷேக் ஆகாமல் க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கோங்க பட் நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் நம்ம இந்த சைடில் போனோம் ஏன் இந்த பக்கம் போடக்கூடாதுன்னு நான் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ரஃபாக பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த சைடில் நீங்கள் லைன் போட்டிங்கன்னா ஸ்கேல் டச் ஆகும் இப்படி ஃப்ளாட்டாக வச்சு அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கேலில் டச் ஆன கலரு நீங்கள் ஸ்கேலை எடுக்கும்போது அப்படி ஸ்மஜ் ஆகும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரைட் மெத்தட் இதுதான் உங்களுக்கு ரைட் மெத்தட் இது வந்து ராங் ஸோ அது இல்லாமல் ஸ்கேல் பாருங்கள் நேரம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் பண்ணணும் பட் இப்படி பண்ணுறது ராங் ஏன்னா இது பெயிண்ட் வந்து லிக்யூட் மீடியம் ஸோ வாட்டர் மீடியம்ன்றதுனால ஈஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை ஆகாது ஆமாம் பட் இதுவே நீங்கள் பென்சிலாக இருந்தால் நீங்கள் எப்படி வேணால் ஹேண்டில் பண்ணலாம் இப்போ பென்சில் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கேலை வந்துட்டு இந்த மிடில் ஃபிங்கருக்கும் ஃபோர் ஃபிங்கருக்கும் கேப்பில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஃபோர் ஃபிங்கரும் தம் ஃபிங்கரும் ஸ்கேல் மேலே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் லைன்ஸ் போடும்போது இந்த இந்த ஸ்கேலோட டாப்பும் அண்ட் இந்த பென்சில் லைனும் ஈக்குவலாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க சம்டைம் இப்படி க்ராஸாக வச்சிங்கன்னா லைன் க்ராஸாக போகும் அண்ட் இஸ் மேலே இப்படி க்ராஸ் ஆகுதுலாம் க்ராஸ் ஆக போகும் ஸோ இந்த லைனும் இந்த ஸ்கேலும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் பெயிண்ட்டை வந்து ப்ரஷில் எடுத்துட்டு ஸோ ப்ரஷ்ஷை வந்து நல்லா ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பெயிண்ட்டு இப்படி இருக்குன்னா பெயிண்ட்டை டிப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி நீங்கள் கார்னரில் ஷார்ப் பண்ணிவிட்டு மிக்சஸ் பண்ணி போனாங்க அண்ட் ப்ரஷ்ஷை பிடிக்கும் போது பாருங்கள் ப்ரஷ்ஷை வந்துட்டு நம்ம இந்த தம் ஃபிங்கர் அண்ட் மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் ஃபோர் ஃபிங்கர் வந்து எப்படி வைக்கிறேன் ஸ்டீலுக்கு மேலே அண்ட் நீங்கள் ஃபிங்கர் வந்து பெண்ட் பண்ண வேணாம் இந்த மூணு ஃபிங்கரும் இதை வந்துட்டு பெண்ட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ டிப் பண்ணும்போது இந்த ப்ரஷ்ஷோட டிப் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டீல் வந்து ஸ்கேலில் இப்படி டச் பண்ண மாதிரி தான் வரணும் அந்த கிரிப்பில் அண்ட் இந்த மிடில் ஃபிங்கர் இருக்குல்ல இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்துட்டு ஸ்கேல் மேலே சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைன் ப்ராப்பராக வரும் நம்ம லைன் போகிறதே வந்து ஸ்கேலோட சப்போர்ட்டில் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக இந்த பென்சில் லைன் மேலே வச்சுட்டு ஸோ நீங்கள் அப்படியே லைன் ட்ராக் பண்ணலாம் ஸோ 
ஸோ உங்களுக்கு ஸோ லைன் வந்து ஈஸியாக வரும் ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் உங்களால் பர்ஃபெக்டாக ஒரு லைன் போட முடியும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஸ்கேலை வந்து க்ராஸாக வச்சிங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறேன் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கேல் லைன்ஸ்க்கு மாற்றி வச்சோன்னா ஸோ லைன் வந்து என்ன ஆகும் இது ராங்காக தான் போகும் ஸோ அதனால் ஸ்கேலை வந்து இந்த ஸ்கேலும் இந்த லைனும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு போடுங்க நான் என்ன இன்னொரு லைன் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு நல்லா பாருங்கள் இந்த இந்த ஸ்டீல் வந்து ப்ரஷ் அப்படி டச் பண்ணி தான் வரணும் இந்த ஸ்டீல் வந்துட்டு ஸ்கேலை டச் டச் பண்ணி தான் வரணும் ஏன்னா ஸ்கேலோட சப்போர்ட்டில் தான் நம்ம லைன் போடுறோம் அதே மாதிரி இந்த மிடில் ஃபிங்கர் இருக்குல்ல மிடில் ஃபிங்கர் ஸ்கேல் மேலே கண்டிப்பாக ப்ளேஸ் ஆகிடணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக லைன் போட முடியும் Yeah. Do that. And 